uhali gani mtazamaji wa Bongo Five TV karibu katika mahojiano na mtoto Baraka Mohamed Saidi mtoto mwenye umri wa miaka 17 mkazo wa jijini Dar es Salaam wilaya Kigamboni mtaa wa shirikisho ambaye anaomba msaada wa matibabu ya mguu wake Baraka kaa ndani kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa kwa jina naitwa Baraka Mohamed Saidi natumbuliwa na mguu mguu nilikuwa na, na matatizo nilikuwa nakatamka baada kwa tamka ni kuumika nikaungua moto baada kuungua moto nikakaa nao nikaa naenda hospitali humo baada kwenda hospitali ni mitibiwa umekauka pembeni tu kidonda cha katikati kabaki ya kidonda katikati hapo chini iko ndo kikao kinanitumbua mpaka nikaa naenda tena hospitali nimeenda mwisho ni madaktari wakaachoka wakawa nananiambia niende hospitali ni hospitali makubwa nikapime kisukali sasa baada ya kupima kisukali nikaangalia hela yenyewe thina nikaja nikaelezea hapa nyumbani tukatoka hapa na ndwani kwenye hapa yale yenye ndo kama hivi nikakaa baba 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 yenyewe nikimwangalia naye yale yenye naye sio kwa hiyo nikaka nikakaa tu hapa nimekaa sasa hivi naona mguu tena unanichachia ndo maana naamua kwenda kutembea na tembea tembea huko napita naomba msaada ili mnisaidie sasa na labda uliumia mwaka gani ah miaka inaweza kafika kama mitatu hivi nafika au minne. Ni muda tano. Ndio. Na kwenye vipimo vyako labda waligundua kitu gani? Ah waligundua wali kwamba kisisi kidonda hiki tumitibia sana kutoka kwa sababu ni mimi tumia sindano, dawa, akaona kauki tu ndo akaniambia hiki kidonda peleka kwa ni hospitali makubwa akacheki labda una kisukali ukapime kisukali na inaweza kwa wanacho ndo kinacho kusumbua. Hmm. na iko kisukari au bado haujapima bado sijapima na hospitali gani ya bado ulianza kwenda kupata matibabu na sitap hospitali moja hapo kati hapo ya gongo hmm. ya yeah. ya yeah. private hospital yeah. yeah. ya hospitali binafsi binafsi au okay. ya serikali ile ya serikali ya serikali eh sasa uito wako kwa wananchi wa Tanzania nini na niko naomba tu mnisaidie msaada yenu Baraka amepata jeraha la moto baada ya kukanyaga moto huo bila kujijua kutokana na ulemavu wake wa miguu hasa miguu yake kuwa na ganzi na hivyo kupelekea kuumwathiri vibaya hali inayosababisha kidonda hicho kuongezeka kila siku yendayo kwa Mungu kabla ya kuumia mguu uh, wewe ni mlemavu kwa asili nimedhaliwa na ulemavu wa mguu wa miguu yote miili yani miguu imegufa ganzi moto na ndio maana hata nivongoa moto chini sikusikia maumivu miguu imekufa ganzi kwa maana ukitembea huisi kama unakanyaga hadithi na kuisi na kanyaga hadithi na hisi ila kwa mfano kama nikanyage kitu cha moto sisikii maumivu yote chini kwa maana hata ulipokanyaga moto ukuhisi kama umekanyaga moto siasikia kama nimekanyaga moto tu nashtukia lenge naangalia chini huko naona tu maji na magika kuangalia chini na kutalenge lenge na uga maji wakati matatizo haya yanakupata ya miguu kufa ganzi yote miwili baba na mama walichukua hatua yoyote ya kukupeleka hospitalini kwenda kujua tatizo lako hasa ni nini mm, tatizo hili nilizaliwa nalo ndio nauliza baba na mama kuchukua nani yoyote ya kukupeleka hospitalini wakati bado mdogo kabisa kujua shida ni nini ah face yajua okay kwa hiyo hata shule ukuweza kwenda baba na mama kuweza kukupeleka sio eh kwa shule sikuweza kwenda unadhani mm -hmm. Unadhani wao kukupeleka kutokana na hali yao duni ama kutokana na uh, matatizo ambayo zaliwa nayo ya ulemavu? Ah kutokana na matatizo ambayo zaliwa nayo. Okay. Na sasa una miaka 17. Eh. Unahitaji wa Tanzania wakusaidie. Eh. Kubwa sana unachotaka kusaidia wa Tanzania ni nini? Ah. Kwanza kwa naomba tu mguu tukacheki kifukali kuna kwa naomba kama kuna mitale mingine tena hata hata nyumba mnijengee kwa sababu nyumba yenyewe hii hiyo kuna nyumba mara kwanza hapo tumika nayo imetubomokea tukahamia kwa jirani tukarudi ndio tukaja kuchomeka hapa juu bati chini bati na yenyewe nayo hii sio kwa niko naomba msaada mtu jingia hata nyumba angalau hata ya mama yatofali iweze kutusaidia baba na mama wanafanya kazi gani baba na mama wafanye kazi yote yupo Unaishiji sasa kwenye mahitaji ya msingi kama chakula, maradhi na masuala mengine muhimu ya binadamu. Ah, kula, kula, kula tunakula hivyo hivyo tukipata tunakula ila baba na mama. Ah, wapo wametengana muda. 
ulikuwa unaishi na nani? Naishi na mama na bibi. Pamoja na kutengana lakini baba yupo hai. Eh baba yupo hai ila kwa anafahamu kama upo. Eh anafahamu kama nipo ila kwake kipati mtada wote. Sawa, labda serikali ya mtaa wako. Hmm. Wanafahamu kama wewe uko hapa na wamekusaidiaje kama wanafahamu? Kwa wapi? Serikali ya mtamba kwa unaishi sasa hivi huko Uh, panitwaje hapa shirikisho shirikisho mm -hmm. eh wanafaa mm. na wamekusaidiaje labda wao ah kwa mara kwa kwa mara kwanza sikupata msaada wote ila kwa sasa hivi nadhani nitapata misaada akiongea kwa uchungu mkubwa mama mzazi wa baraka Muhammad bi konsolata George Thomas amesema kwa mwanaye alipata tatizo la kuungwa moto kwa zaidi ya miaka minne iliyopita licha kumpeleka hospitali lakini jitihada zake hazikuzaa matunda. Jina linaitwa Konsolata George Thomas. Ni mkazi wa shirikisho. Nilimzaa mwanangu Baraka alizaliwa na ulemavu na matatizo. Nilihangaika nao sana kumpeleka hospitali ya Sibarasim Tsasani hapo. Nilihangaika nao mpaka alipofika miaka kumi kwa kweli sikuweza kwenda naye kutokana pale gharama ilizidi na mtu wenyewe alikoposha kuwa mkubwa tena kumbeba nikawa siwezi ikabidi tu nikae naye tu hapa nikawa napeleka kigamboni kwenye mazoezi hapo narudi naye alipofikia miaka kumi, kumina mbili basi nikawa simwezi kumbeba nikamwacha tu hapa kawa anakaa mwenyewe ana anahangaika angaika na shughuli zake kwa kweli sikwaya hata kumpeleka shuleni ila alipata na tatizo la kungua moto kidonda chake aliungua moto kwenye kidonda hapo ana miaka kama minne au mitano sasa hivi. Kaona tu lengelenge hapo limetoka kwenye mguu ah nimeungua moto kutokana huko bado kopo chini ajisikii maumivu ala nini. Basi tukana mpeleka kule hospitali hapo gomvu hapo atibia tibia hapo anamchoma sindano kila kauka pembeni kila baki katikati anaendelea tu na shughuli zake. Lakini sasa hivi karibia mwezi huu mguu umechacha umevimba na huo mguu pembeni anatoka malengelenge anapasuka tu yenyewe. Kwa hiyo tulipompeleka kule gombo akanambia huyu inabidi mumpeleke tu kwenye hospitali kubwa akachekea bana kisukari kinamsumbua. Asa kutokana na mtu wenyewe hawezi kutembea na mguu umevimba kutokana na hali yangu mwenyewe nsinilivyo. Sikuweza kwa kweli kumbeba, kumpeleka hospitali hela sina. Ndio yupo tu hapa nyumbani. Ndio juzi ikabidi niwane nionane na viongozi wangu nikawapa leo tatizo jana. Nikawapa leo tatizo. Ndio viongozi wangu wananishughulikia. Hadi sasa mkushughulikia nini viongozi wako? Ah walikuja jana kumwangalia hapa ndo akasema ngoja kwanza tujaribu kufanya fanya utaratibu fulani hivi kesho tutakuja. Ndio naona leo hapa wameingia hapa na watangazaji wamekuja hapa ndo ngoja kutuangalia. Hata hivyo bi konsulata ameomba msaada kwa viongozi mbalimbali mbali, pamoja na wasamalia wema watakaoguswa na tatizo hilo kwa namna moja ama nyingine. Na ombi lako sasa kwa viongozi wakubwa ambao na wa, watu wa Tanzania watu kwa ujumla kuhusu tatizo la mwanao. Yaani ombi langu kubwa kwa viongozi. Nilikuwa naomba wanisaidie tu msaada wa ku ntibia mwanangu kwa kumtibia mwanangu na msaada mwingine manake ali yangu najua mwenyewe pia baba makufuri na muomba naye anisaidie anisaidie misaada kama anavyosaidia wenzangu na Watanzania wote wataka pole sikia umbili naomba anisaidie bila kumsahau baba makonda naye alisikilie swala langu maana kali yangu ngumu sana um, kijana wakati tunaongea naye amesema pia ulikuwa na mume lakini mmetengana ah babake tulishatengana muda mrefu sana na mlea mwenyewe tu na wala hakuna mawasiliano yoyote baina yenu amna umeshawahi kufika kwa mbunge wako fausi ndugu lila ambaye pia ni naibu waziri wa afya kumpelekea hii tatizo sijawahi kufika na ulikuwa na mpango huo sasa baada ya hapa kwenda ofisini kwake kumpelekea tatizo 
e, kama nitapata uongozi itabidi niende kwa sababu hata vyo uongozi uliopita hapa wana wananijua kama mimi na tatizo gani ila viongozi walikopata washiriki tatizo langu una watoto wangapi na watoto wanne wote wako hapa eh unahudumiaje na una kazi yoyote ah nahudumia mwenyewe nafanya tu biashara vidogo vidogo nikipata hakula basi nahudumia biashara gani ndogo ndogo na sasa kulima vibarua nalima mwenye vibarua kama hivi mwezi uliopita nilikuwa nagonga gonga mawe kule akitokana na mwanangu tatizo lilivozili ili sijaenda maweni kugonga mawe kwa mfano ukiumwa familia inarudumia nani kwa mfano nikiumwa mhm ile kusema kwa nashukuru Mungu bado sawa nakushukuru sana. Eh kwa majina naitwa Hassan Babu Saidi mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa wa shirikisho kata Somangila wilaya ya Kigamboni. E, tumeingia uongozini takriban wiki mbili tatu zilizopita. E, na changamoto kubwa tunazozipata sasa hivi tunatembea nyumba hadi nyumba kuhakikisha kabisa kwamba wananchi wetu na changamoto gani. E, na baada ya kuzunguka na kufika katika nyumba hii e, ya baraka na familia yake tukakuta shida kubwa kuli kweli ya, ya, ya kijana huyu baraka e, tukaona kabisa kwa kutumia nafasi hii tutumie vyombo vya habari e, kwa namna moja ama nyingine kwamba anapata shida na tabika na familia yenyewe iko katika hali ya tabu kuli kweli sasa tunaomba e, wa Tanzania kwa jumla wale wenye kuguswa na shida za watu e, kimomba ndugu yetu E, makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa sababu ni, e, ni mtetezi mkubwa wa nyonge anasaidia wengi basi na hili nalo alichukue kuangalia kwamba atasaidiaje kwa namna moja ama nyingine tunamwomba ndugu yetu e, naibu waziri wa, 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 wa afya ndugu yetu Fausi Ndugulile mbunge wa wilaya hii ya Kigamboni naye kwa namna moja ama nyingine akiona hii na aguswe ili kuhakikisha kwamba ndugu yetu anapata tiba nzuri kwa sababu hali zao hali zao ngumu kweli hali zao mbaya hata kula yao ni shida na kipindi hichi chenye cha mvua wanataabika kweli. Kwa hiyo ni ombi langu kwa kupitia ofisi yetu ya serikali ya mtaa basi ni tunaomba wadau wote wajitokeze katika ya hili ili kuhakikisha kabisa binadamu mwenzetu e, anasaidiwa anafika katika hali nzuri na yaone kabisa kwamba anaishi e, kama wanyonge wengine wanavyoishi. E, naomba Mwenyezi Mungu awasaidie watu hawa awavute na iwe wepesi na ndugu yetu Baraka apate huduma. Watu naamini kabisa wapo kwa kupitia mkuu wetu wa, wa, wa mkoa wa Dar es Salaam Paulo Makonda naamini kabisa kwamba ndugu yetu Baraka atapata tiba sahihi. Hata hivyo bi konsulata ameomba msaada kwa viongozi mbalimbali mbali, pamoja na wasamalia wema watakaoguswa na tatizo hilo kwa namna moja ama nyingine basi wanaweza kuwasiliana naye kwa namba ya simu hapo chini kwa namba ya simu ya bi konsulata 0713 Saba, saba, sifuri, tatu, mbili, ne. Namba ya bikonsolata ni sifuri, saba, moja, tatu, saba, saba, sifuri, tatu, mbili, ne. Wakati namba ya mtoto Baraka Muhammad Saidi ni sifuri, sita, nane, nane, tisa, nane, ne, sita, tisa, tano. Namba ya mtoto Baraka Muhammad Saidi ni sifuri sita nane nane tisa nane nne sita tisa tano wakati namba ya mwenyekiti wa serikali yake ya mtaa ni sifuri saba moja tano nane sita saba 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 sifuri nile kuandalia story hii jina langu ni Hamza Fumo wa Bongo 5